குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் இது வந்து இந்த செமஸ்டர் இதுவும் ஒரு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிஷின்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னால் எதுக்காக மிஷின்ஸை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதுக்கு அதனால் முதல்ல அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து எல்லோரும் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை எலக்ட்ரிக் சப்ளை எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போது அந்த எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து எங்கே இருந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கேருந்து அது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வருது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ அப்போது எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஜெனரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்குது சரியா ஸோ அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அது எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே படிப்போம் அதுக்கடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் டிவைஸ் அது வந்து எலக்ட்ரிக் பவரை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கும் அதோடய ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்றாம ஆல் ஓவர் இந்தியா வி ஆர் யூஸிங் ஃபிஃப்டி கேட்ஸ் பவர் சப்ளை ஸோ அப்போது நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்றாமல் அப்படியே எலக்ட்ரிக் பவரை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ அதையும் நம்ம இந்த மிஷின்ஸில் தான் படிக்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து மோட்டார் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நீங்கள் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நம்மளோட வீட்டில் எல்லோரும் மோட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன செய்யும் நீ கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளையை வாங்கி அது வந்து ஒரு ரொட்டேஷனை வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்குது தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றி கொடுக்குது சரியா ஸோ அப்போது இதெல்லாம் தான் அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அது எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் ஒன்றில் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிசி ஜெனரேட்டர் வந்து படிக்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து டிசி மோட்டாரை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு அதுக்கடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் தென் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இதெல்லாமே இந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு யூனிட்டுகள் இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி இதை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் ரைட்டா ஸோ அப்போது எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் அப்படின்னா என்ன எதுக்காக இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இது படிக்கணும் அப்படின்னா சம் சில இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை பற்றி தான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ வந்து படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதில் என்ன அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு இந்த இருக்கு இல்லையா ஒரு இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டு இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் லைன்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி லைன்ஸ் இதைத்தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை நான் ஒரு பெர்மனண்ட் மேக்னெட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இதை சுற்றி இந்த ரெட் கலரில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா இது தான் நம்மளோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இதை வந்துட்டு எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம நம்மளோட கண்ணுக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்காது பட் அந்த மேக்னெட்டோட அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஸ் அண்ட் ப்ரின்ஸிபலை வச்சு இதை சுற்றி ஒரு இமேஜினரி லைன் இருக்குது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் பிகாஸ் எவ்ரிபடி யூஸ் மேக்னெட்ஸ் சரியா அதுக்கடுத்து இதோட இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பையங்கிற சிம்பிளை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதோட யூனிட் வந்து வெப்பர் சரியா ஸோ எதுக்காக வந்து இங்கே எலக்ட்ரோ மேக்னெட் இருக்குது எதுக்காக இங்கே பர்மனண்ட் மேக்னெட் இருக்குது அப்படின்னா மிஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதிகமாக பர்மனண்ட் மேக்னெட் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா பெர்மனண்ட் மேக்னெட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பெர்மனண்ட் மேக்னெட் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் மேக்னெட் இதோட ஃப்ளெக்ஸ் லைன்ஸை நம்மளால் மாற்ற முடியாது பட் மிஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளெக்ஸில் ஃப்ளெக்ஸை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ரைட்டா அப்போ தான் நம்மளோட நம்ம நினச்ச மாதிரி அந்த மிஷினை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்காக இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பெரும்பாலும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது அந்
அது மேலே காப்பர் காய் சுற்றி இருக்கக்கூடிய காப்பர் காயில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை வச்சு அது வந்து என்ன ஆயிடுது மேக்னெட்டாக மாறியது ஸோ மேக்னெட்டாக மாறிச்சு அப்படின்னா அந்த அயன் கோரோட ஒரு எண்டு நார்த்து போலாகவும் இன்னொரு எண்டு வந்து சவுத் போலாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது நார்த்து போலேருந்து அப்படியே சவுத் போலை நோக்கி ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எப்போவுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து நார்த்து போல் டு சவுத் போல் தான் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட் நம்ம மிஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஃபீல்டை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் வேரி பண்ணணும் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸை வந்து வேரி பண்ணுறதுக்காக அதிகமாக வந்துட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஓகே இப்போ ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னென்னு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஒரு மேக்னெட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டை சுற்றி கொஞ்சம் ஏரியாவுக்கு என்ன ஆகுது ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து அது சுற்றி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் ஃப்ளக்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஏ அதோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னா டெஸ்ட்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நெக்ஸ்ட் மேக்னட்டோ மோட்டிஃபோஸ் இப்போ சொல்லிட்டோம் ஒரு மேக்னெட் இருக்குது மேக்னெட்டை சுற்றி ஒரு ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது அந்த மேக்னெட்டிக் சர்க்கியூட்டில் எப்படி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து உருவாகுது அதை உருவாக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு என்னது மேக்னெட்டோ மோட்டிஃபோர்ஸ் இங்கே எலக்ட்ரோ மேக்னெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எதனால் உருவாகுது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ஒரு காயில் வழியாக பாஸ் பண்ணுறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு மேக்னெட்டோ மோட்டிஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ரைட்டா அந் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேக்னெட்டோ மோட்டிஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் இன்டூ நகாரன் ஃப்ளோஸ் த்ரூ தி காயில் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஐ இதோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பியர் டான்ஸ் ஆம்பியருங்கிறத வந்துட்டு கரண்ட்டோட யூனிட்டு டேர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காயில் காயிலில் இருக்கக்கூடிய மைண்டிங்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வச்சுட்டு நம்ம எம்எம்எஃபை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்தது ரிலக்டன்ஸ் ரிலக்டன்ஸ்னால் என்ன நம்ம மீடியம் அதாவது ஒரு மேக்னெட் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை ட்ராவல் பண்ண விடாமல் தடுக்குது தடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மீடியமில் மீடியமோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்துட்டு ரிலக்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ரிலக்டன்ஸை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா எம்எம்எஃப் பர் பை தட் இஸ் என்ஐ பை பை ஆம்பியர் டான்ஸ் டிவைட் பை வெப்பர் இதோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் டான்ஸ் டிவைட் பை வெப்பர் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்ஸ் டென்சிட்டி சாரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படி இல்லைன்னா மேக்னடைசிங் ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லென்த் அதை தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி பெர் யூனிட் லென்த்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னெட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அது தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இதை ஹச்சுன்னு டினோட் பண்ணுவோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா என்ஐ பை எல் அதோடய யூனிட் வந்து ஆம்பியர் டான்ஸ் டிவைடட் பை மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபனேஷன்ஸ் நம்ம மிஷின்ஸை படிக்கிறதுக்கு முன்னால் நமக்கு இது எல்லாமே வந்துட்டு என்ன செஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னா என்ன மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டினா என்ன அடுத்து மேக்னெட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன ரிலக்டன்ஸ்னா என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டினா என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இதுக்கடுத்து ஃபர்தராக வந்துட்டு நம்ம அதுக்கடுத்து அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்புறம் ஃபேரடைஸ் லாஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இன்டெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் டரைவ் பண்ணும்போது நமக்கு இது என்ன ப்ரின்ஸிபலில் மிஷின் வந்து வேலை செய்யுது அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளக்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபேரடைஸ் லாஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இன்டெக்ஷன் நம்ம மிஷின்ஸில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா மிஷின்ஸும் இந்த ப்ரின்ஸிபலில் தான் வேலை செய்ய போகுது ரைட்டா இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு லா இருக்குது இந்த லாவை எந்த தப்பும் இல்லாமல் நம்ம அப்படியே எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு காயிலில் படக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸில்
இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நார்த் டு சவுத் போல் வந்து ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ரைட்டா ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து இப்படி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இதுக்கு இடையில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு கண்டக்டர் இல்லைனா ஒரு காயில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டீங்க இந்த காயில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுறேன் சுற்றுனா என்ன ஆகும் இந்த காயிலு இந்த ஃபீல்டுக்கு இடையில் சுற்றுதா இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் லைன்ஸ் இதை கட் பண்ணுமா ஸோ கட் பண்ணிச்சுன்னா இதில் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் லா ஒன் வந்து அதுதான் என்ன வரைய கண்டக்டர் ரொட்டேட்டிங் இன் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன வரைய கண்டக்டர் ரொட்டேட்டிங் இன் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இட் கட்ஸ் த ஃப்ளெக்ஸ் லைன்ஸ் ஆன் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இனேட் இதுக்கும் அதே அர்த்தம்தான் இந்த லைனுக்கு இனி சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஒரு காயில் ஆஃப் ஃபயரில் படக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காயிலில் வந்து இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ரெண்டுக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான் ஓகேவா அடுத்து லா டூ இப்போ இந்த காயிலில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு லா டூ ஸோ ஸோ அந்த காயிலில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் அதால் கட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளக்ஸோட வேரியேஷனை பொறுத்து இருக்குது ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் இந்த காயில் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் எதை பொறுத்து இருக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் அதில் படக்கூடிய ஃப்ளக்ஸோட வேரியேஷனை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா அடுத்து இதோட டெரைவேஷனை பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஃபேரடி எப்படி இன்ட்யூஸ் டிஎம்எஃப்க்கான ஃபார்முலா வந்து டெரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் முதல்ல இந்த படத்தை பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்துட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஒரு கோர் எடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஒரு காயிலை ஓன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கேலனாமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ அதிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ஒரு மேக்னெட் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த மேக்னெட் வந்து இதை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கும்போது கேலனாமீட்டர் பாரு ஜீரோவில் இருக்கும் இப்போது இது டுவேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது பாரு கேலனாமீட்டர் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இதை விட்டு வெளியில் வரும்போது அவே ஃப்ரம் தி காயில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இது தான் இந்த ப்ரின்ஸிபலில் தான் இது வேலை செய்யுது ஸோ அப்போது ரொம்ப தள்ளி இருக்கும்போது இந்த இஎம்எஃப்பும் நம்மளோட காயிலில் இன்ட்யூஸ் ஆகலை காயில் நோக்கி போகும்போது அதில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் அது கட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் கூடுது அதனால் இஎம்எஃப் வந்து அதிகமாக இன்ட்யூஸ் ஆகுது அகேன் அதை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடுது அது கட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் குறையுது அப்போ இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து குறையுது அதை கேலனா மீட்டர் நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறது மூலமாக நமக்கு வந்து ரெப்ரஸன் பண்ணுது ஓகே இப்போ இதுக்கான டெரவேஷன் ஒரு ரெண்டு டைம் இன்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒன்று டி ஒன்ங்கிற டைம் இன்னொன்று டி டூங்கிற டைம் டி ஒன்ங்கிற டைமில் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்மளோட காயிலில் வந்து கட் பண்ணுறத எடுத்துக்கிறீங்க தட் இஸ் ஃபை ஒன் டி டூங்கிற டைமில் ஒரு அதிகமான ஃப்ளெக்ஸ் வந்து காயில் வந்து கட் பண்ணுது அப்போ மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இன்ஸ்டண்ட்டை வந்து அந்த ஃப்ளெக்ஸை பைட்டும் அந்த டைமை வந்து டி டூன்னு எடுத்துக்கிறதும் இப்போது டோட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ் காயிலில் வந்து லிங்க் ஆகக்கூடிய மொத்த ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ் வந்து டி ஒன்ங்கிற டைமில் எவ்வளோ இருக்கும் என் இன்டு பை ஒன் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டான்ஸு பை ஒன்ங்கிறது அதில் லிங்க் ஆகக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸு அதே மாதிரி டோட்டல் லிங்கேஜ் வித்த ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் வித் த காயில் அட் டைம் டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சேம் இதில் இருக்கக்கூடிய டான்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே காயில் தான் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் தான் இருக்குது அதில் லிங்க் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா இது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது ஓகேவா மேக்னெட் வந்து காயிலுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அப்போ அதிகமான ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆகும் ஸோ என் டு ஃபைவ் டூ இப்போ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் மைனஸ் மினிமம் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் தட் மீன்ஸ் என் இன் டு ஃபைவ் டூ மைனஸ் என் இன் டூ ஃபைவ் ஒன் அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காயில்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் வந்து சேம் அப்போ அதை விட்டுடலாமா ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஸோ அதனால் இந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்
difference Apo rate of change of flux linkages apdi illa na induced emf equal to enadhi? n into d pi by dt n is the number of turns in the coil coil is the number of turns that is the okay. number of turns now we will see the coil and the mf formula e is equal to n into d pi by dt this is the number of turns that is the significance of uh, minus sign is due to lens law that is நம்ம வந்து induced EMF வந்து சொல்லும் போது சொல்றோம் n into d pi by dt னு பட் ஆக்சுவலா அதோட மேக்னிடியூட் வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் எதனால அப்படினா லென்ஸ் லா என்ன சொல்லுது एवरी ஆக்சன் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சோ அப்ப ஒரு எந்த ஃபோர்ஸ்னால EMF வந்து காயில இன்டியூஸ் ஆகுதோ அந்த சோர்ஸ கட்டாயம் அந்த இன்டியூஸ் ஆன EMF என்ன தான் செய்யும் அப்போஸ் தான் பண்ணும் ஸோ அப்போ கட்டாயம் சோர்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால ஈயோட வேல்யூ மேக்னிட்டோட வந்து எப்போதுமே நம்ம மைனஸில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் இன்டூ டி பை பை டிடி இது தான்ப்பா ஃபேரடைஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டரவேஷன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு இப்போ நான் வந்து மிஷின்ஸ் ஒன் உனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபேரடைஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டென் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ படிங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கட்டாயம் கேளுங்க அதே மாதிரி இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்துட்டு உனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு குயிஸ் கேம் மாதிரி ஒன்று போட்டு விடுவேன் ஸோ அது வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே உனக்கு ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்ததில் உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்